ఆడియన్స్ అందరు ఏం చెప్పండి కొట్టకుండా ఆ చెయ్యి ఏం చేస్తా చెయ్యి చేసుకుని వెళ్ళిపో అంటే ఆయన ఇంకా కొత్తగా చేస్తాడా వీళ్ళకి చెప్పడం కంటే గోడలు చెప్పడం మేనే వెళ్ళిపోతాడా లేదా మీరు అందరు చెప్పట్లు కొడుతుంటే అప్పుడు ఆ మెజిషియన్ కూడా అబ్బా వీళ్ళకి ఇంకొద్ది చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ రావాలంటే ఆడియన్స్ ఏం చేయాలి మీ అందరికీ ఒక విషయం తెలుసో లేదో బీయింగ్ ఏ సైకాలజిస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం యోగా మాస్టర్గా నేను ఒక విషయం చెప్పాలి ఎందుకు క్లాప్స్ కొట్టుకున్నారంటే ఇందానికి టీచర్లకు తెలియదు ఆ విషయం నేను చెప్తాను క్లాప్స్ ఎందుకు కొట్టాలంటే ఈ ఫింగర్ టిప్స్ దగ్గర మొత్తం మన బ్లడ్ నర్వ్స్ అన్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అందుకే ఆక్యుపెన్చర్ ట్రీట్మెంట్ కూడా అంతా ఇక్కడ చేస్తారు ఎవరైతే రోజుకి పదిసార్లు యాక్చువల్లీ క్లాప్స్ ఎప్పుడు ఇలా కొట్టకూడదు అంట క్లాప్స్ ఎప్పుడు ఇలా కొట్టకూడదు క్లాప్స్ ఎప్పుడైతే ఇలా కొడతారో రోజుకి పదిసార్లు క్లాప్ కొడితే వాళ్ళకి గుండె హార్ట్ స్ట్రోక్స్ రావంట గుండె జబ్బులు రావు వాళ్ళకి రోజుకి పదిసార్లు ఇప్పుడు కొట్టండి ఇది వాళ్ళ స్వార్థం వాళ్ళ కోసం అయితే బాగా కొడతారు పక్క వాళ్ళ కోసం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ యాక్చువల్లీ మనం కల్చరల్ ఈవెంట్లో ఉన్నాం అంతే ఎంటర్టైనింగ్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ నేను మాట్లాడతాను విత్ యువర్ పర్మిషన్ షెల్ ఐ ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను ఎప్పుడు పేరెంట్స్ అలా ఇలా యాన్యువల్ డేకి కానీ గెస్ట్గా రావడం నాకు ఎందుకంటే ఇష్టం నేను ఇక్కడికి వస్తే ముగ్గురు వ్యక్తులు కలుసుకోవచ్చు ఫస్ట్ వ్యక్తి ఎవరంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నిజమైన ప్రేమ ఎక్కడ దొరుకుతుంది నిజమైన ప్రేమ ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే చాలామందిని అడిగాను వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పాలంటే సినిమాల్లో దొరుకుతుందని చెప్తూ ఉంటే అబ్బాయి అమ్మాయిల దగ్గర సినిమాల్లో ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటే అప్పుడు నాకు తెలిసేది కాదు కానీ ఈ మధ్య మూడు సంవత్సరాల క్రితం నిజమైన ప్రేమ ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే మనం అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు తొమ్మిది నెలల పాటు తల్లి దాదాపుగా లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ మూడు కేజీలు వెయిట్ని కడుపులో అలాగే పెట్టుకొని ఎన్ని పెయిన్స్ వస్తున్నా తట్టుకొని వాంతులు అవుతున్నవన్నీ భరించి తర తర్వాత తొమ్మిది నెలల తర్వాత ప్రసవించేటప్పుడు ఆ నరకం ఎలా ఉంటుందంటే వెనకాల ఎముకలన్నీ ఇరిగిపోతే ఎంత పెయిన్ వస్తుందో అంత పెయిన్ అనుభవించి బిడ్డకి జన్మనిచ్చాక ఆ బిడ్డను చూశాక తల్లి కళ్ళల్లో కనపడే నిజమైన ప్రేమ నేను తెలుసుకున్నాను నేను ఈ మధ్య ఆ నిజమైన ప్రేమను చూడకుండా ఎక్కడ చచ్చిపోతానని నేను అనుకుంటూ ఉండేవాడిని ఎందుకంటే ఆపరేషన్ తీయడానికి మాలాంటి మగవాళ్ళు రానివ్వరు ఎక్కడ నిజమైన ప్రేమను చూడకుండా చచ్చిపోతాను అనుకుంటుంటే దేవుడు ఉన్నాడండి నేను మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఆశా హాస్పిటల్లో పనిచేస్తుంటే గ్లోబల్ హాస్పిటల్ రత్నాకర్ గారు ఫోన్ చేసి సుధీర్ మీరు ఎప్పటి నుంచో నిజమైన ప్రేమను చూడాలనుకున్నారు కదా రండి అన్నారు నేను వెంటనే నిజమైన ప్రేమ చూద్దాం అని చెప్పి నేరుగా కార్ వేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళంగానే నాకు తెలియని విషయం మిమ్మల్ని అడుగుతాను మనం పుట్టగానే ఎందుకు ఉయ్యాలు వేస్తారు మీకు తెలుసా నేను చెప్పమంటారా గరుడ పురాణంలో చాలా చక్కగా చెప్పారు మనం అంటే అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు తల్లి అన్ని పనులు చేస్తూ బిందెలు మూస్తూ ఇలా తిరుగుతూ ఉంటే లోపల బిడ్డకి హాయిగా ఉండే ఒక ఉయ్యాలు లాగా ఉంటుందంట ఎప్పుడైతే తల్లి హ్యాపీగా పడుకుంటుందో అప్పుడు లోపల బిడ్డ ఆడుకుంటూ ఉంటాయంట కావాలంటే మీకే బాగా తెలుసు బిడ్డ ఎప్పుడు తంతూ ఉంటాడంటే మనం ఎప్పుడు పని చేయకుండా కామ్గా పడుకుంటే అప్పుడు బిడ్డ తంటూ ఉంటాడు అందుకే మనం పని చేస్తున్నంత కాలం వాడికి ఉయ్యాలు లాగా ఉండి లోపల హాయిగా ఉంటాడు బిడ్డ ఎందుకు బయటికి తీసుకురాగా ఉయ్యాల్లో పండేస్తారంటే అమ్మ కడుపులో ఉన్నంతసేపు ఉయ్యాలు లాగా ఉంది కాబట్టి బయటికి తీసుకొచ్చాక ఉయ్యాల్లో పండేస్తారు నేరుగా ఆ రోజు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను హాస్పిటల్కి వెళ్ళంగానే ఒక డెలివరీ కేసు వచ్చింది కడుపులో బిడ్డ అడ్డం తిరిగి నార్మల్ డెలివరీ అయ్యే పొజిషన్ లేదు నార్మల్ డెలివరీ కాకుండా అదేదో అంటారు ఏంటది సిజేరియన్ చేయడానికి డాక్టర్స్ హాస్పిటల్ ఆపరేషన్ థియేటర్ రెడీ చేస్తుంటే ఈ తల్లిని స్ట్రెచ్చర్ మీద తీసుకెళ్తూ ఉంటే ఆ తల్లి పెట్టే ఆక్రమణ నెలలో ఉందంటే ఎక్కడ లోపలికి వెళ్ళే లోపల చచ్చిపోద్దా అని నాకు భయం వేస్తుంది కానీ ఆ తల్లి అలాగే పెయిన్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్తుంది డాక్టర్లకి నర్సులకి అలవాటు అయిపోయింది నాలాంటి కొత్త వాడికి భయం వేసింది అలాగే నేను ఆ తల్లితో పాటు లోపలికి వెళ్తే ఆపరేషన్ చేసే ముందు ఏదో ఇస్తారు ఏంటది అనస్థీష కానీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి అనస్థీష ఎక్కువ బిడ్డకు ప్రమాదం అని చెప్పి ఆ రోజు ఆ డాక్టర్లు చేసిన పని లైట్గా ఎనస్థీష ఇచ్చి ఇక్కడ కట్ చేశారు మామూలుగా మనకి చిన్న దెబ్బ తగిలితే మనం తట్టుకోలేము అలాంటి తల్లికి ఇలా కట్ చేసి బిడ్డని బయట తీయగానే మళ్ళీ కుట్లేశారు కొద్దిగా టైం అవ్వగానే కొద్దిగా తల్లి స్పోలోకి రాగానే ఫస్ట్ ఎవరిని అడుగుతుంది ఆ భర్తను అడుగుతుందా అమ్మ నన్ను ఎవరిని అడగలేదు వెంటనే బిడ్డని తీసుకురమ్మని కదా ఆ నర్సు పక్క నుంచి బిడ్డని తీసుకొని వస్తుంటే ఒక్కసారిగా ఈ తల్లికి ఆనందంతో గుండెల మీద పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది కానీ ఎక్కడ గుండెల మీద పెట్టుకుంటే చిన్ని చిన్ని పాదాలు తగిలి ఇక్కడ కుట్లుడిపోతాయని చెప్పి ఆ రోజు ఆ తల్లి చేసిన అద్భుతమైన పని ఇలా తిరిగి ఇక్కడ నరకం కనబడుతున్న చెయ్యి ఇలా పెట్టి బిడ్డను అక్కడ పండేసుకొని నుదుటి ముందు ముద్దులు పెడుతుంటే ఆ రోజు ఆ తల్లి కళ్ళు నిజమ
దయచేసి ఎవరు వేదిక దగ్గరికి రావద్దు దయచేసి ఎవరు వేదిక దగ్గర రావద్దంటే మీరందరూ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు నేను మాత్రం పర్ఫార్మెన్స్ చేయకుండా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూడకుండా నేనేం చేస్తున్నాను తెలుసా అందరూ ఫోన్లు పట్టుకొని తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఒక్కొక్కరి ఫేసులో రేపటి రోజున కోట్ల రూపాయలు బంగ్లా ఉన్న లక్ష రూపాయలు కారు ఉన్న ఆనందం వస్తుంది అని తెలియదు కానీ వాళ్ళ భవిష్యత్తు వాళ్ళ ప్రపంచం అక్కడ వేదిక మీద డ్యాన్స్ చేస్తుంటే ఆ వీడియోలు తీసి ముడిసిపోతున్న అలాంటి తల్లిదండ్రులు చూద్దామని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఇంకా స్వార్థపరులు ఎవరు తెలుసా అమ్మ నాన్న అంటే పేగు పంచుకొని పుట్టాం కాబట్టి పిల్లల్ని ప్రేమగా చూస్తూ ఉంటారు కానీ నేను సాయంత్రం ఐదు గంటలకి ఇక్కడికి వస్తే ఐదు గంటల నుంచి ఇప్పటిదాకా వాళ్ళ సొంత పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో పట్టించుకోకుండా అరవై మంది ముప్పై మంది పిల్లల్ని ఎవరు తల్లిదండ్రులు కన్నారో మనకు తెలియదు కానీ ఈ స్కూల్లో జాయిన్ తర్వాత వాళ్ళందరూ నా పిల్లలు అని చెప్పి అక్కడ నిష్కల్మషంగా ప్రతి పిల్లాన్ని నీట్గా రెడీ చేసి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలని చెప్పి సొంత తల్లిదండ్రుల కంటే ఎక్కువ బాధ్యత తీసుకొని పిల్లలు ప్రో పిల్లలు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి కళ్ళల్లో ఆ కళని చూస్తున్న అలాంటి టీచర్ని కలవడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఆల్ ద టీచర్స్ వాళ్ళు ఇంత నుంచి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆ బటర్ఫ్లై కిట్స్ ఎవరు వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంటే ఆ టీచర్లు ఎంత మురిసిపోతున్నారంటే అబ్బా ఎంత బాగుంది ఎంత బా అమ్మ మీ ఫ్యామిలీస్ ఇంట్లో ఉన్నారు ఫ్యామిలీస్ పోతే పోయే సార్ నాకు ఆ పిల్లలు ఈరోజు నా ఫ్యామిలీస్ అని చెప్పి బతికే అలాంటి నిష్కల్మషంగా బతికే టీచర్లు చూడడానికి ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు థ్యాంక్ లోటస్ నేషనల్ స్కూల్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ యాజ్ అ గెస్ట్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై ఫ్రెండ్ శ్రీనాథ్ శ్రీనాథ్ యాక్చువల్గా నాలుగున్నర సంవత్సరం క్రితం ఈ స్కూల్ గురించి చెప్పాడు స్కూల్ గురించి ఏం చెప్పాడంటే సుధీర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్కూల్ ఇక్కడ చాలా బాగుంటాయని చెప్పాడు కానీ ఆయన చెప్పింది చాలా తక్కువ ఇక్కడికి వచ్చాక బేస్డ్ ఆన్ యువర్ యానువల్ రిపోర్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద కిడ్స్ ఐవ్ సీన్ అండ్ లోపలికి రంగా మ్యాథ్స్ రూమ్ చూస్తే ఫస్ట్ క్లాస్ కిడ్స్ అన్ని చేస్తున్నారంటే మేము టెన్త్ క్లాస్లో ఆల్ ద పేరెంట్స్ మనకి ఎప్పుడైనా అలాంటి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయా మనకి బాగుండేదని మనకు బాగా తెలుసు సో ఇప్పుడు కొద్దిసేపు నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు కాబట్టి నేను పేరెంట్స్కి ఉపయోగపడే రెండు విషయాలు చెప్పడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను మాట్లాడుకుందా మీరు తింటూ వింటూ వింటూ తింటూ మాట్లాడు ఏమైనా పర్లేదు హ్యాపీగా నన్ను ఎంజాయ్ చేయండి అవును ఒకే ఒక క్వశ్చన్ అడిగి నా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఎంతమంది ఇక్కడ కూర్చున్న పేరెంట్స్ సార్ మమ్మల్ని మా పేరెంట్స్ చాలా హ్యాపీగా పెంచేశారు సార్ ఈ జనరేషన్ కిడ్స్ని పెంచడానికి మాత్రం మూడు చెరువుగా మూడు చెరువులు నీళ్ళు కాదు సార్ ముప్పై చెరువులు నీళ్ళు తాగిస్తున్నారు చాలా కష్టంగా ఉంది సార్ కానీ వాళ్ళంటే మాకు ప్రేమ వాళ్ళంటే మాకు ప్రాణం కానీ స్టిల్ మాకు కొద్దిగా ఎక్కడో కష్టం కలుగుతుంది సార్ అని ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు గూగుల్లో ఎత్తకలేము ఇప్పుడు నేను సీరియస్లీ అందరూ ఎందుకో చెప్పంటారా ఇంతకుముందు రోజుల్లో మీకు ఫస్ట్ జన్ చెప్పాల్సింది మూడు విషయాలు అదేంటంటే మీరు అందరూ అనుకోవచ్చు ఎందుకు పిల్లలు చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నారు ఎందుకు వాళ్ళు అసలు మాట వినట్లేదు మేము చూడండి మా అమ్మ నాన్న చెప్పిన మాట అస్సలు దాటం మా టీచర్లు వస్తున్నారంటే కిలోమీటర్ దూరం వెళ్ళిపి ఆ గౌరవిస్తాం అని మనం చెప్తుంటాం ఈ రోజుల్లో ఒక టీచర్ వచ్చినా ఒక అమ్మ అవునా చెప్పు ఏం చెప్తా చెప్పు ఎందుకు సార్ ఇదంటే ఫస్ట్ మీకు చెప్పాల్సింది మూడు విషయాలు ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎక్స్ జనరేషన్ వై జనరేషన్ జెడ్ సార్ ఇదేంటి సార్ మాట్లాడితే మీరు అందరు అంటారు కదా ఈ జనరేషన్ ఇంతే అండి ఈ జనరేషన్ ఇంతే అంటారు కానీ ఆ మీనింగ్ ఎవరికి తెలియదు నేను చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభైకి ముందే పుట్టిన వాళ్ళందరూ జనరేషన్ ఎక్స్ అంటారు వాళ్ళ బ్లడ్లో ఏముంటుంది తెలుసా డిసిప్లిన్ ఉంటుంది పని కోసం ఎంత దూరం వెళ్తారు ఎంతైనా కష్టపడతారు వాళ్ వాళ్ళని జనరేషన్ ఎక్స్ అంటారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి రెండు వేల ఐదు రెండు వేల సంవత్సరం దాకా పుట్టిన వాళ్ళందరి జనరేషన్ వై అంటారు వాళ్ళకు కొద్దిగా సహనం తక్కువ ఏదైనా సరే ఇమీడియట్గా అయిపోవాలి మీరు చూస్తుంటే బీటెక్ స్టూడెంట్స్ కానీ లేకుంటే ఈ మధ్య యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళందరూ ఫాస్ట్ కావాలి ఫాస్ట్ కావాలని అనుకుని చేస్తూ ఉంటారు రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల ఎనిమిది తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళందరినీ జనరేషన్ ఎక్స్ అంటారు వాళ్ళకి అసలు సహనం ఉండదు ఒక గంట ఒక గంట కూడా ఇరవై నిమిషాలు ఒక ప్లేస్లో కూర్చోబెట్టే కింద ఏదో నిప్పులు ఉన్నాయని చెప్పి లేచి పరిగెడుతూ ఉంటారు అస్సలు ఫోకస్ ఉండదు అస్సలు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు అస్సలు మీరు వాళ్ళ చేత లాంగ్ టర్మ్లో పనిచేస్తే రిజల్ట్స్ వస్తాయి అంటే భలే వాళ్ళు ఐదు నిమిషాలు నాకు రిజల్ట్ రావాలి ఐదు నిమిషాలు సక్సెస్ రావాలి ఐదు నిమిషాలు నాకు వచ్చేయాలని చెప్పి అలా ఉండే రకం ఇప్పుడు జనరేషన్ జెడ్ వీళ్ళని హ్యాండిల్ చేయాలంటే మీరు చేయాల్సిన పనులు బీయింగ్ ఏ సైకాలజిస్ట్ నాకు ఎనిమిది వేల మంది పిల్లలు ఉన్నారు సార్ ఎనిమిది
మీ వైఫ్ సప్పుడు నాకు తెలిసి ముప్పై సంవత్సరాలు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అలా ఉంటుంది హానెస్ట్గా మాట్లాడితే మీరు చేతిలో బిడ్డను తీసుకొని మూడు నెలల ఆరు నెలల పాపను బిడ్డను తీసుకొని అప్పుడు మీ వయసు ముప్పైలాగా బిహేవ్ చేస్తారా లేకుంటే కిటిటి నాన్న బావు నా ఏం చేస్తున్నా అని చెప్పి మీరు కూడా కిడ్ లాగా మారిపోతారా కిడ్ లాగా మారిపోతారు వాడికి వన్ ఇయర్ రాగానే మీ వయసు ఎంత వాడికి వన్ ఇయర్ వస్తే మీ వయసు కూడా వన్ ఇయర్ వాడు గుర్రం ఆట ఆడమంటే ఆడతారు లేకపోతే పరిగెత్తమంటే పరిగెడతారు అన్నీ చేస్తారు సోఫా మీద కూడా మనం గెంతు ఉంటాం బికాస్ వాడేజ్ వన్ ఇయర్ మనేజ్ వన్ ఇయర్ వాడికి టూ ఇయర్స్ రాగానే మనకి టూ ఇయర్స్ వస్తాయి వాడికి త్రీ ఇయర్స్ రాగానే మనకి త్రీ ఇయర్స్ వస్తాయి కానీ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే వాడికి కరెక్ట్గా ఆరు సంవత్సరాలు రాగానే వాడు కొద్దిగా వెంటున్నాడు వాడు కొద్దిగా డెసిషన్ తీసుకుంటున్నాడు అనగానే మన వయసు సడన్గా ముప్పై ఐదుకి వెళ్ళిపోద్ది ఏ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి అర్థం కదా అదేంటి మొన్నటిదాకా మా అమ్మ బాగుంది ఈరోజు ఏమైంది మహంకాలలాగా మారిపోయింది ఎంతమంది ఇక్కడ కూర్చున్న పేరెంట్స్ ఆనెస్ట్గా చెప్పండి చిన్నప్పుడు మా పిల్లాడు స్కూల్కి వెళ్ళి లేకుంటే మా పాప స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత నాకు రైమ్స్ అన్నీ వచ్చి వెనక చెప్పేది ఇప్పుడు వయసు పెరిగే కొద్ది మాతో ఏం షేర్ చేసుకోకుండా వచ్చిన తర్వాత మాకు టీవీ మొబైల్ ఇవ్వండి మాతో ఏం షేర్ చేసుకోవట్లేదని ఎంతమంది అంటున్నారు అనుకుంటున్నారు ఎందుకో రీజన్ చెప్పంటారా ఇదే రీజన్ అండి పిల్లలు వాళ్ళ ఏజ్తో వాళ్ళతో బాగా కనెక్ట్ అవుతుంటారు సార్ అలా అయితే మీరు చెప్పినట్టు మేము ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం అనుకోండి వాళ్ళు అప్పుడు మేము మా అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ వెళ్ళిపోతారంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలకి మీరు ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఉండాలి పిల్లలకి మీరు ఒక పేరెంట్ లాగా ఉండాలి పిల్లలకి మీరు ఒక టీచర్ లాగా ఉండాలి పిల్లలకి మీరు ఒక గైడ్ లాగా ఉండాలి ఇవన్నీ క్యారెక్టర్స్ మీలో ఉంటేనే ఈ జనరేషన్ పిల్లలు మీతో కనెక్ట్ అవుతారు ఇది నేను ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి అప్లై చేస్తున్నాను రిజల్ట్స్ కూడా వండర్ఫుల్గా వచ్చాయి కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను ఈ రోజు నుంచి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీ పిల్లాడి వయసు పదకొండేళ్ళు అయితే మీ వయసు ఎంత అయ్యాలి వాడితో షేర్ చేసుకునేటప్పుడు మీ వయసు పదకొండవాలి వాడికి గైడెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మీ వయసు ముప్పై రెండు అవ్వాలి వాడికి ఏమైనా సలహాలు ఇచ్చేటప్పుడు మీ వయసు ఇంకొద్దిగా పెరగాలి అలా కనుక మీరు చేసుకుంటే నేను ఒక్కటే కోరుకుంటున్నానండి నిజమైన పేరెంటింగ్ ఏంటి తెలుసా రేపటి రోజున పిల్లాడు ఏదైనా తప్పు చేసి వాడు నేరుగా ఇంటికి వచ్చి నాన్న పొరపాటు నీ తప్పు చేశాను ఇది జరిగిందని ఏ రోజైతే తల్లిదండ్రులకు చెప్తాడో అది నాకు తెలిసి నిజమైన పేరెంటింగ్ అండి ఊళ్ళో వాళ్ళు వచ్చి మీ అబ్బాయి ఇలా తప్పు చేశాడు మీ పాప ఇలా తప్పు చేసిందని చెప్పిన రోజు మన పేరెంటింగ్లు ఎక్కడ లోపం ఉన్నట్టు ఫస్ట్ అది ఆలోచించండి రెండోది ఎంతమంది ఇక్కడ పిల్లల మీద అప్పుడప్పుడు కోప్పడుతూ ఉంటా ఫ్రీగా వచ్చేది అదే కదా ఫ్రీగా వచ్చేది అదే అస్సలు తగ్గేదే లేదు మన ఈ మధ్య మన ఇండియన్ సైకాలజీ ప్రకారం ఏంటంటే ఎదగాలనుకున్నప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు ఎదగం కానీ పక్కొండి మాత్రం దించేస్తూ ఉంటాం అలా ఒక అతను ఏం చేశాడంటే ఇల్లు కట్టుకున్నాడు ఇల్లు కట్టుకొని ఆ ఇంట్లో దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఉంటూ ఉన్నాడు దారిని పోయి వాళ్ళందరూ ఇల్లు చూసేవాళ్ళు బా ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది అని చెప్పి అందరూ ఇల్లు మెచ్చుకుంటున్నారు ఇంతలో కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆ పక్కన ఇంకో పెద్ద ఇల్లు కట్టారు ఇప్పుడు రోడ్డు మీద వెళ్ళేదోళ్ళు పాత ఇల్లు నుంచి చూస్తారు కొత్త ఇంటిని చూస్తారు కొత్త ఇంటిని చూస్తారు వీడు ఏమయ్యాడు పాత ఇంటి ఓనరు ఒరే మొన్నటిదాకా నా హౌస్ని చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అందరు వీళ్ళు వీడి ఇల్లు చూస్తున్నారు అని చెప్పి వాడు ఫ్రెస్టేషన్ అయిపోయి మామూలుగా మనమైతే ఏం చేస్తామంటే మన ఇంటికి పెయింటింగ్ వేసుకొని అలా చేస్తాం కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారు అమ్మేసి కొత్త ఇల్లు కొంటాం లేకుంటే కోల కొడతారు కానీ నాలాంటి సైకోలు ఏం చేస్తారంటే వాడి ఇంటిని నాశనం చేయాలి ఫస్ట్ వీడు ఏం చేశాడు నా ద నా ఇంటి చూడకపోయినా పర్లేదు వాడి ఇల్లు చూడకూడదని చెప్పి రోజు వీడు వీళ్ళ ఇంట్లో చెత్త తీసుకెళ్ళి వాడి ఇంటి ముందు వేసేసి కామ్గా ఏం తెలియనట్టు లలల లలల లల అని చెప్పి వచ్చేసేవాడు రోజు అదే పని ఫస్ట్ రోజు సెకండ్ రోజు థర్డ్ రోజు ఆ కొత్త ఇంటి ఓనర్ ఏమనుకుంటా అంటే మేబీ వాడికి ఏదో సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉంది వాడికేం బ్రెయిన్ లేదా వాడి ఇంటి చెత్త నా ముందు వేస్తాడని చెప్పి ఆయన పెద్దగా పట్టించుకోవాలి పది రోజులు పదిహేను రోజులు చూసిన తర్వాత ఇంకీడికి ఇలా కాదు గుణపాఠం నేర్పించాలని చెప్పి ఒకరోజు ఏం చేశారంటే కొత్త ఇంటి ఓనర్ ఒక బకెట్ నిండి యాపిల్స్ పెట్టుకొని వచ్చి నేరుగా పాత ఇంటి ఓనర్ దగ్గర పెట్టేసి కాలింగ్ బెల్ కొట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు ఈ పాత ఇంటి ఓనర్ ఏమనుకున్నాడు అరే మహా అయితే ఏం చేస్తాడు పదిహేను రోజుల నుంచి నా చెత్త వాడు ముందు వేశాను ఈరోజు మహా అయితే వాడి చెత్త తీసుకొని నా ముందు వేసి ఉంటాడని చెప్పి అదే ఆలోచనలో వచ్చి డోర్ ఓపెన్ చేశాడు డోర్ ఓపెన్ చేయగా ఒక పెద్ద బకెట్లో యాపిల్స్ కనపడి దానిపైన ఒక లెటర్ ఉంది ఆ లెటర్ ఏంటంటే లెటర్లో ఏం రాసిందంటే ఈ ప్రపంచంలో గొప్ప వ్యక్తుల దగ్గర ఏది ఉంటే అదే పక్క వాళ్ళకి అందరికి ఇస్తూ ఉంటారు నీ దగ్గర చెత్త ఉంది కాబట్టి నాకు చెత్త ఇచ్చ
హస్బెండ్ ఆ డాడీయా ఓకే డాడీ వేసుకుందాం బద్దకస్తాం ఉంటారు కదా కొంతమంది హస్బెండ్స్ ఇంట్లోకి వెళ్ళి గ్లాస్లో వాటర్ కూడా తెచ్చుకోరు ఏమైనా కూడా ఏమే వాటర్ తీసుకురా అనే రకం అలాంటిది నేను ఒక హస్బెండ్ని సిచ్యువేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి డిన్నర్ టేబుల్ దగ్గర అందరు సారీ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర అందరు భోజనం చేస్తున్నాం ఆ రోజు రాత్రి నేను అక్కడ కూర్చొని డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చున్నాను నాకు ఇద్దరు పిల్లలు అనుకోండి ఇద్దరు మూడో క్లాస్ అవుతున్నారు ట్విన్స్ లాగా పాప బాబు ఇద్దరు పిల్లలు అక్కడ ఆడుకుంటున్నారు పిల్లల్లో ఉండే గొప్పతనం ఏంటి తెలుసా ఒక్కసారి వాళ్ళు ఆడుకోవడం మొదలు పెడితే పక్కన ప్రపంచం సునామీ వచ్చి చచ్చిపోయినా కూడా అంతే అలా పాప ఏంటంటే డ్రాయింగ్ తీసుకుంటా ఉంది పిల్లలు బొమ్మలు తీసుకుంటున్నారు బాబు ఏంటంటే వీడియో గేమ్ ఆడుతున్నాడు వాడు ఎంత బాగా వీడియో గేమ్ ఆడుతున్నాడంటే ఆఖరికి ఎవరైనా చచ్చిపోయినా నువ్వు చచ్చిపో పర్లేదు ఇంక గేమ్ ఆడుకోండి అని చెప్పి ఆడుతూ ఉన్నాడు వైఫ్ ఏంటంటే పాపం కిచెన్లో కొద్దిగా బిజీగా ఉంది వాళ్ళ ఆయనకి భోజనం పెట్టేసి వెళ్ళిపోయింది జాగ్రత్తగా వినండి కండిషన్ హస్బెండ్ భోజనం చేస్తూ ఉన్నాడు భోజనం చేస్తూ చేస్తూ గ్లాస్లో వాటర్ అయిపోయాయి గ్లాస్లో వాటర్ అయిపోయాయి అయిపోయాక మామూలుగా మీరు అనొచ్చు సార్ ఆయన వెళ్ళి తెచ్చుకోలేడా నా లాంటోడే అనుకోండి బద్ద కష్టం అస్సలు వెళ్ళి తెచ్చుకోడు ఆయన ఏం చేశాడు ఏం వాటర్ తీసుకురన్నాడు ఫస్ట్ టైం వినపడ్ల పాపం కిచెన్లో బిజీగా ఉంది కుక్కర్ సౌండ్ ఇవన్నీ వినపడ్ల సెకండ్ టైం మళ్ళీ పిలిచాడు ఏం వాటర్ తీసుకున్నాడు ఏం జరగలే మూడోసారి పిలవంగానే ఇద్దరు పిల్లలు అక్కడ ఆడుకుంటున్నారు కదా పాప లేచి వెళ్ళి గ్లాస్లో వాటర్ తీసుకొని వచ్చి నేరుగా ఆయన ముందు పెట్టింది ఇప్పుడు మీరు ఆ హస్బెండ్ పొజిషన్లో ఉంటే మీరు ఆ ఫాదర్ పొజిషన్లో ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారు అర్థమైందా మీరు గ్లాస్లో వాటర్ పాప ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు పాప తీసుకొని వచ్చి పెట్టింది బాబు అక్కడే కూర్చొని ఉన్నాడు ఆ వైఫ్ కిచెన్లో బిజీగా ఉంది మీరు అలాంటి హస్బెండ్ అయితే మీరు ఆ వాటర్ తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు పాప వాటర్ తెచ్చి పెట్టేసింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు తాగుతారని చెప్పాకండి బాగోదు సార్ కొద్ది పెద్దగా పాపని బాబుని తిడతాం ఇది వెరీ గుడ్ ఇండియన్ సైకాలజీ ఇది బాబుని తిడతాం వెరీ గుడ్ ఇది కరెక్టే అసలు తగ్గేది లేదు ఆ ఇంకా ఎనీ అదర్ రెస్పాన్స్ పాపని గుడ్ గోల్ అంటాం ఇది ఇంకా భయంకరమైంది ఆ నెక్స్ట్ కానీ యాక్చువల్గా ఇండియాలో జరిగే సైకాలజీ ఏంటి నేను చెప్తాను ఇది రియల్గా ఒక ఇంట్లో జరిగింది ఇప్పటికీ మూడు సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళదే కష్టాల్లో ఉన్నారు ఏంటో చెప్తాను వాటర్ తీసుకురాగానే నాలాంటి తండ్రి అయితే నేరుగా గ్లాస్లో వాటర్ తాగేసి అమ్మ నువ్వు అమ్మ నా బంగారు కొండ రత్నాలు పుట్ట గౌ దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప వరను వారు చూడు పనికి మాలు మీద ఇంత అని చెప్తున్నాడు తండ్రి పోతున్న వాడికి సంబంధం వీడియో గేమ్ ఆడుకుంటున్నాడు అని చెప్పి వాడు వీడియో గేమ్ ఆడుతున్నాడు కానీ చెవులు మాత్రం చాలా షార్ప్గా పనిచేస్తాయి ఓ మా నాన్న నన్ను ఎదవని తిట్టాడు కదా ఓకే చూద్దాం అని చెప్పి మనోడు రిజిస్టర్ అయింది ఏమని తిట్టాడు ఇడియట్ అన్నాడు మనోడు రిజిస్టర్ చేసుకున్నాడు జస్ట్ ఇమాజిన్ సేమ్ సిచ్యువేషన్ వన్ వీక్ తర్వాత అయింది సార్ ఎప్పుడు ఆయన గ్లాస్లో వాటర్ తెచ్చుకోడా అనుకుందాం వన్ వీక్ తర్వాత సేమ్ సిచ్యువేషన్ అయింది నేరుగా గ్లాస్లో నీళ్ళు అయిపోయి ఒకటోసారి పిలిచాడు రెండోసారి పిలిచాడు మూడోసారి పిలిచే టైంకి ఏం జరుగుండో చదువుకుంటున్నారు మేడ్ మేడం ఈసారి పిల్లాడు తెచ్చేవాళ్ళు ఇది మీరు మంచితనం కాబట్టి ఇలా ఆలోచిస్తారు ఆ ఇంకా వెరీ గుడ్ ఇది డిఫరెంట్ పిల్లవాడి పిల్లవాడి తండ్రిని తిడతాడు అది కరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మేడం సీరియస్గా ఆ రోజు ఆ ఇంట్లో జరిగిన విషయం మూడోసారి పిలిచే టైంకి ఆ చిన్న కుర్రాడు థర్డ్ క్లాస్ అది కుర్రాడు లేచి నాన్న ఎందుకు అరస్తున్నావా నేను అట్ట ఎదవని తెలుసు కదా నీ బంగారు కొండ రత్నాలు ముట్టు ఉంది కదా ఐదు నిమిషాలు తెలుసు అలా కూడా ఆగలేవా అని చెప్పి ఆ రోజు రియాక్ట్ అయిన అబ్బాయి ఇప్పటికీ ఆ తండ్రి దృష్టిలో ఆ అబ్బాయిని ఎలా చూస్తున్నాడంటే బాగానే చూస్తున్నాడు కానీ ఆ కొడుకు దృష్టిలో తండ్రి ఏమైందంటే మా నాన్న నేను ఏం చేసినా ఇడియట్ అనుకుంటాడని చెప్పి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనం మాట్లాడే వర్డ్స్ పిల్లల్ని చాలా బాగా టర్న్ చేస్తాయి ఇందాక కట్టింగ్ స్టేజ్ మీదకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ కూర్చున్న గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ సార్ ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా ప్రతి ఒక్కరిని గాడ్ బెస్ యూ నన్న వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అని అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉంటే పిల్లల్లో ఒక నూతన ఉత్సాహం వచ్చి చెయ్యాలనిపిస్తుంది ఈ రోజు నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియో వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియో పిల్లలు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు పిల్లలు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు మనం ఎలా తిడతాం తెలుసా ఆ తప్పుని మాత్రమే తిడతావా ముందు చేసిన తప్పులన్నీ కలిపి తిడతావా సరే కానీ కొద్దిసేపు పేరెంట్స్ నుంచి పక్క వచ్చేసి కిందకి వెళ్దాం చిన్నప్పుడు మీరు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు మీ నాన్నగారు ఆ తప్పును మాత్రమే తిట్టేవాళ్ళ ముందు తప్పులన్నీ తిట్టేవాళ్ళ అప్పుడు మీకు ఎలా డాడీ అవునా నాకు ఒక ఆయన నేర్పించిన ఒక గొప్ప పాఠం విజయవాడ స్కూల్కి వెళ్ళాను ఐ స్టిల్
మనం ఏం చేస్తాం ఎందుకు ఎప్పుడు గ్లాసులు బ్రేక్ చేస్తుంటాం ఆ మాత్రం తెలీదా నువ్వు నడిచేటప్పుడు జాగ్రత్త చూసుకోవా ఎప్పుడు ఇదే తప్పు చేస్తుంటావు అని తిట్టేసరికి వాడి సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ వాడి కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోద్ది అంట అలా కాకుండా ఆ ప్రిన్సిపల్ నాకు ఎవరో చెప్పిన ఒకే ఒక వండర్ఫుల్ పాయింట్ ఏంటి తెలుసా ఈసారి పిల్లలు తప్పు చేస్తే తప్పును మాత్రమే పాయింట్ చేయండి కానీ పిల్లల్ని మాత్రం పాయింట్ చేయబాకండి వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం తగ్గిపోతుంది ఆ రోజు నేను నేర్చుకుంది పిల్లల్ని తప్పు చేస్తే తప్పును మాత్రమే పాయింట్ చేయండి కానీ పిల్లల్ని మాత్రం పాయింట్ చేయకండి దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ లర్న్డ్ అర్థమైందా మనం ఏం చేస్తామంటే అన్నీ కలిపి చేస్తాం దయచేసి అలా చేయొద్దు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ లాస్ట్ బిఫోర్ చేసే ముందు ఒక చిన్న విషయం దయచేసి ఎంతమంది రోజు మీ పిల్లలతో టైం గడుపుతూ ఉంటారు త్రీ త్రీ మొన్న ఈ మధ్య ఒక నైన్త్ క్లాస్ చదివే కుర్రాడు వాళ్ళ నాన్నని తీసుకొని నేరుగా వచ్చాడు కౌన్సిలింగ్ వాడు కుర్రాడు కానీ నేను ఇంకా యాక్చువల్గా కౌన్సిలింగ్ తండ్రికి అనుకున్నా కానీ తండ్రి వచ్చి మా పిల్లాడి కౌన్సిలింగ్ అని సార్ అన్నాడు ఎందుకన్నా ఏం లేదు సార్ యాక్చువల్గా వేసు క్వైట్ బిజీ నేను రోజు ఏం చేసుకుంటా అసలు టైం గడపడానికి సరిపోవట్లేదు సార్ అన్నాడు అవును ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు ఏం లేదు సార్ పిల్లలు నాతో కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు సార్ ఏం చేయమంటారు నేనేం మాట్లాడకుండా ఏం వద్దు సార్ మీరు రోజుకి ఎంత టైం ఇవ్వగలుగుతారన్న సార్ రోజు టైం ఇవ్వడం కూడా కుదరదు సార్ నేను వచ్చేసరికి పిల్లలు నిద్రపోతాను నేను లేచి టైప్ పిల్లలు వెళ్ళిపోతున్నారు సార్ ఏం చేయాలి నాకు అర్థం కాదు సార్ మీరు ఎంత కష్టపడిన పిల్లల కోసం దయచేసి కొద్ది టైం ఇవ్వండంటే సార్ ఏం చేయమంటారు చెప్పండి అన్నాను నేను వెంటనే చెప్పాను సార్ మీరు వీలైతే రోజుకు ఒక గంట లేకపోతే వారానికి ఒక మూడు గంటలు టైం గడపండి సార్ అన్నాడు నేను చెప్పంగానే ఆ ఓకే తెలిసిపోయిందని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు ఊరే బాబు నేను చెప్పేది వినరు అంటే లేదు నాకు అర్థమైపోయిందని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి నెల తర్వాత వచ్చాడు సార్ మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఏదో తప్పుంది సార్ అన్నాడు నేనేం చెప్పాను నువ్వేం అర్థం చేసుకోవచ్చు నువ్వెవరు అంటే అదే మొన్న వచ్చాను కదా సార్ రోజుకు రోజుకి గంట సేపు కుదరకపోతే వారానికి మూడు గంటలు అన్నారు కదా నేను వారానికి మూడు గంటలు టైం గడుపుతున్నాను సార్ అయినా పిల్లలు కనెక్ట్ అవ్వలేదు అన్నాడు అవును నా లాజిక్ తప్పకూడదు కదా ఇంతకీ ఎలా గడిపాను ఏం లేదు సార్ మీరు రోజుకి గంట అన్నారు నా దగ్గర టైం లేదు వారానికి మూడు గం మూడు గంటలు అన్నారు నేనేం చేశాను వారం వారం వాడిని సినిమా తీసుకెళ్ళి రోజు మూడు ఆ వారం మూడు గంటల పాటు సినిమా చూస్తున్నాను సార్ అయినా పిల్లలు అంతా కనెక్ట్ అవ్వలేదు సార్ అన్నాడు దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి కనెక్ట్ అంటే మీరందరూ కలిసి టీవీ చూడమో మీరందరూ కలిసి ఎంజాయ్ చేయడమో కాదు ఈ రోజు నుంచి బీయింగ్ ఎ సైకాలజిస్ట్ రోజుకి మూడు సార్లు మూడు ట్యాబ్లెట్స్ ఎలా వాడతారో రోజుకి పదిహేను నిమిషాల పాటు పిల్లలతో కనెక్ట్ అవ్వండి జస్ట్ పదిహేను నిమిషాలు సైకలాజికల్ ఇప్రూవ్డ్ రోజు గంటలు గడపాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఎవరైతే పదిహేను నిమిషాలు ప్రొడక్టివ్ టైం గడుపుతారో వాళ్ళతో పిల్లలు బాగా కనెక్ట్ అవుతారు సార్ ఇంతకే ఆ పదిహేను నిమిషాలు ఎలా గలపాడు జ్వరం వచ్చినప్పుడు మూడు పూటలు ట్యాబ్లెట్ వేసుకోమంటాడు ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది దయచేసి మీరు ఎన్ని పనుల్లో ఉన్నా కూడా ఉదయాన్నే ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు పిల్లలతో కనెక్ట్ అవ్వండి మనం అక్కడ రామాయణ మహాభారతాలు స్టార్ట్ చేస్తుంటాం లేకుంటే సూపర్ పాత్ర స్టార్ట్ చేస్తాం ఏయ్ ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి లే 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 అలా కాకుండా దయచేసి కొద్దిగా మార్చి పిల్లాన్ని వీలైనంత వరకు ప్రశాంతంగా మా నాకు తెలుసు అది ఎంత కష్టమో నాకు బాగా తెలుసు ఐ ఐ వాజ్ లిటరలీ హ్యాండ్లింగ్ సో మెనీ కిడ్స్ నాకు తెలుసు కానీ స్టిల్ ఉదయాన్నే మీరు ఎంత ఫ్రెష్ మైండ్ సెట్తో వాళ్ళు లేపుతారో అది బలవంతం అయిన పట్టేపడ ఫైవ్ మినిట్స్ లేపండి ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు టచ్లో ఉండబడతాం దాని తర్వాత సాయంత్రం ఇంటికి రాగానే ఎంతమంది పేరెంట్స్ సాయంత్రం ఇంటికి రాగానే పిల్లల్ని హక్ చేసుకుంటారు సారీ టు యూస్ దిస్ సెంటెన్స్ రిమెంబర్ దిస్ ఫర్ ఎవర్ రిమెంబర్ దిస్ ఫర్ ఎవర్ ఇంట్లో వంట బాగా లేకుంటే బయట రెస్టారెంట్లకు ఎలా వెళ్తామో ఇంట్లో వాళ్ళ కనుక టచ్ లవ్ టచ్ దొరకపోతే పిల్లలు బయట అదే అట్రాక్షన్కి గురవుతున్నారు దిస్ ఇస్ సైకలాజికల్ ఇప్రూవ్డ్ దయచేసి ఇంట్లో ఆ టచ్ని ఇవ్వండి ఎవరైతే పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలతో బాగా కనెక్ట్ అయ్యారో అది ఎప్పటికీ బయట జరగదండి ఫస్ట్ థింగ్ సాయంత్రం వచ్చాక వీలైనంత వరకు ఏరా హోంవర్క్ ఏం చేసావు ఏం నేర్పించాలి ఇది కాకుండా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ప్రెసెంట్గా మాట్లాడండి తర్వాత రాత్రి పడుకునే ముందు ఎంతమంది ఇక్కడ రోజు పిల్లలకి రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి సెవెంత్ క్లాస్ కిడ్స్కి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి సెవెంత్ క్లాస్ కిడ్స్కి రాత్రి పడుకునే ముందు పిల్లలకి ఎంతమంది స్టోరీస్ చెప్తారు ఫెంటాస్టిక్ ఫెంటాస్టిక్ ఐ కెన్ సీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ హ్యాండ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రాత్రి పూట పడుకునే ముందు మన ఏ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతుందంటే సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది అంతా నా కాన్షియస్ మైండ్ రాత్రి పడుకున్నప్పు
మస్ట్ అండ్ షుడ్గా నేర్చుకొని రోజు రాత్రిపూట ఒక కథని వాళ్ళకి చెప్పి పడుకోండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కావాలంటే వన్ ఇయర్ తర్వాత ఆ రిజల్ట్ తీసుకొని వచ్చి నా దగ్గర రండి నేను గ్యారంటీ రాస్తాను అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఎంతమంది ఇక్కడ మీ పిల్లలకి బెస్ట్ కెరియర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు వెరీ గుడ్ బెస్ట్ కెరియర్ బాబు మీ అందరికీ ఒక చిన్న విషయం సిక్స్త్ క్లాస్ తర్వాత ఏం చదువుతారా సెవెంత్ తర్వాత ఎయిత్ తర్వాత నైన్త్ తర్వాత యు డోంట్ హవ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ అట్టే వెళ్ళాలి కానీ టెన్త్ తర్వాత ఇంటరు బొబ్బర్ లెక్క సెంటరు తర్వాత ఇంటర్ ఒక్కటే ఉందా నాయన మళ్ళీ చెప్తున్నాను కెరియర్ని చూస్ చేసుకునే ముందు యాక్చువల్లీ లోటస్ నేషనల్ స్కూల్ ఆల్రెడీ ప్రొవైడింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కెరియర్ పాత్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ సమ్ ఫ్లేవర్స్ టు దాట్ కెరియర్ చూస్ చేసుకునే ముందు వృత్తి బాగుందా వృత్తి బాగుందా అని ఆలోచించబాకండి ఆ వృత్తికి వ్యక్తి సెట్ అవుతున్నాడా లేదా ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వృత్తికి వ్యక్తి సెట్ అవుతున్నాడా లేదా ఫస్ట్ తెలుసుకోండి అది ఎలాగ నేను చెప్తాను కెరియర్ చూస్ చేసుకునే ముందు నాలుగు పాయింట్స్ పేరెంట్స్ అందరికీ పనికి వస్తుంది జాగ్రత్త వినండి నాలుగు పాయింట్స్ ఆలోచించండి ఫస్ట్ కెరియర్ చెక్ చేసుకునే ముందు ఫస్ట్ మీరు ఏం చెక్ చేయాలంటే పర్సనాలిటీ సార్ కెరియర్కి పర్సనాలిటీకి సంబంధం ఏంటి కెరియర్కి పర్సనాలిటీకి సంబంధం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడైనా పిల్లల్లో కూడా చూడండి క్లాస్లో అరవై మంది ఉంటే అరవై మంది అందరితో మాట్లాడు ఒకరిద్దరు మాత్రం ఇంట్రోవర్ట్స్ లాగా ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరితో మాట్లాడు ఎవరినో వచ్చి హాయ్ అంటే హాయ్ అంటారు బాయ్ అంటే బాయ్ అంటారు ఇప్పుడు వాడు అసలు ఎవరితో మాట్లాడు వాడిని ఇంట్రోవర్ట్ అంటాడు వాడిని తీసుకెళ్ళి నేను మార్కెటింగ్ జాబ్ ఇస్తే వాడు ఎంతకాలం చేయగలుగుతాడు చేయగలుగుతాడు చేయలేడా చేయలేడు ఇంకోటి ఉన్నాడు నాలాగే లోడ 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 మాట్లాడుతుంటాడు మైక్ ఇస్తే మాట్లాడుతుంటాడు ఇప్పుడు వాడిని తీసుకెళ్ళి నేను ఒక కంప్యూటర్ ముందు కూర్చోబెట్టి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఇచ్చి నువ్వు తల కూడా తెప్పకూడదు అలాగే కంప్యూటర్తో పని చేయమంటే వాడు ఎంత కాలం చేయగలుగుతాడు అంటే ఇప్పుడు బాగా అర్థమైందా ఈరోజు నలభై ఏళ్ళ వయసులో ఉండే ఒక వంద మందిని తీసుకొని వచ్చి నిలబెట్టి అందరిని ఒకే ఒక్క వచ్చినడతారు ఆర్ యూ హ్యాపీ విత్ యువర్ జాబ్ అంటే ఎంతమంది నా జాబ్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఎంతమంది అంటారు ఎంతమంది సార్ యాక్చువల్లీ నేను ఏదో అవ్వాలనుకున్నాను ఏదో ఇప్పుడు ఇంటి బాధ్యతలు రెంట్లు ఫీజులు కట్టాలి కాబట్టి చేస్తున్నాను సార్ నాకు ఇది ఇష్టం లేదని ఎంతమంది అంటారు ఇక్కడ కూర్చుని అడిగి వాళ్ళని అడిగినా కూడా సార్ నేను ఏదో అవ్వాలనుకుని ఇది కాలేదు మీ పిల్లలకి ఇవ్వాలనుకుంటే మాత్రం ఫస్ట్ పర్సనాలిటీ చెక్ చేయండి అంతెందుకు రెండు రకాల డెసిషన్స్ ఉంటాయి బ్రెయిన్లో తీసుకునే డెసిషన్ హార్ట్లో తీసుకునే డెసిషన్ సార్ ఇదేంటి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారా లేదు బ్రెయిన్ డెసిషన్స్ ఏం తెలుసా నువ్వు చస్తే చావు నాకు ఇది కావాలి బ్రెయిన్ లాజిక్ అడగద్ది హార్ట్ ఏంటంటే ఎమోషన్స్ అడుగుద్ది ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ని బ్యాంక్ మేనేజర్ బ్రెయిన్తో పని చేయాలా హార్ట్తో పని చేయాలా బ్రెయిన్తో పని చేయాలి ఇప్పుడు నేను బ్యాంక్ మేనేజర్ అయ్యాను యాక్చువల్గా మా ఎంప్లాయీ కత్తులు వాళ్ళ వైఫ్ యాక్సిడెంట్ అని చెప్పి నేరుగా వచ్చాడు వచ్చి సార్ సార్ మా వైఫ్ యాక్సిడెంట్స్ ఎంత డబ్బులు కావాలన్నాగానే నేను బ్యాంక్ డబ్బులు తీసి ఇచ్చేసాను అనుకోండి నేను ఆ జాబ్ సూట్ అవుతానా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి బ్యాంక్ మేనేజర్ బ్రెయిన్తో పని చేయాలి టీచర్లు ఎలా పని చేయాలి బ్రెయినా హార్టా హార్ట్ అంటే అన్లెస్ వాళ్ళు పిల్లలతో కనెక్ట్ అవుతుంటే వాళ్ళు చేయలేరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఫస్ట్ పర్సనాలిటీ సెకండ్ ఇంట్రెస్ట్ పిల్లలకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ కనిపెట్టండి అవును మీ పిల్లలు క్రికెట్ ఆడతారు కదా వాళ్ళకు ఒకరోజు బ్యాట్ ఇచ్చేసి గంటసేపు ఆడమనండి చాలామంది పిల్లలు నేను మాట్లాడితే సార్ నా క్రికెట్ అంటే ప్రాణం నేను క్రికెట్ అవుతా అంటాడు నేను వాడిని పిలిచి ఎంతసేపు ఆడతావు క్రికెట్ అంటే నేను ఎంతసేపు ఆడతాను సార్ అన్నాడు సరే రెండు గంటలు ఆడతా అంటే ఆడతాను సార్ ఐదు గంటలు ఆడతాను సార్ పది గంటలు అనగా ఆడతాను సార్ పద్నాలుగు గంటలు లేదు సార్ అదే బ్యాటు బాలు సచిన్ కో విరాట్ కో లేకుంటే ధోనీకి ఇస్తే ఆడగలుగుతారా ఆడలేరు వాళ్ళకి హాబీకి హ్యాబిట్కి ఇంట్రెస్ట్కి తేడా తెలియదు ఈ రోజు నుంచి సెకండ్ పాయింట్ ఇంట్రెస్ట్ అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో కూడా నా వీడియోస్లో కొన్ని ఉంటాయి అది కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను ఇంట్రెస్ట్ మూడోది మోటివేషన్ ఫ్యాక్టర్ సార్ కెరియర్కి మోటివేషన్ సంబంధం ఏంటి ఇప్పుడు కార్ ఒక అతను డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు కార్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు డ్రైవర్ మ్యూజిక్ వింటూ ఉంటాడు ఎందుకు నిద్ర రాకుండా ఉండడానికి వెరీ గుడ్ ఇంకా డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు మ్యూజిక్ వింటే అతను ఇంకా ఎక్కువ దూరం డ్రైవ్ చేయగలుగుతాడా తక్కువ దూరం డ్రైవ్ చేయగలుగుతాడా అంటే మ్యూజిక్ వల్ల తన ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది మ్యూజిక్ ఈజ్ మై మోటివేషన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వృత్తిలో కూడా కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటే మోటివేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే మనం ఆ పని ఇంకా బాగా చేయగలుగుతాం థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ మోటివేషన్ నాలుగోది అన్నిటికంటే చాలా ముఖ్యం ఈరోజు హైదరాబాద్లో యుఎస్ఏ అనే ప్లేస్లో యుఎస్ఏ అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా
మీరు నైన్త్ అండ్ టెన్త్ క్లాస్లో పిల్లలకి కొన్ని టెస్టులు ఉంటాయి అవైనా కండక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఏ కెరియర్ సూట్ అవుతుందో ఫస్ట్ తెలుసుకోండి ఎందుకంటే సిక్స్త్ దాకా స్కూల్ బాగాలేకుండా వేరే స్కూల్లో జాయిన్ చేయొచ్చు ఎయిత్ దాకా స్కూల్ బాగాలేకుండా వేరే స్కూల్లో జాయిన్ చేయొచ్చు అలాగే ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే కింద వేస్తారు ఏంటది ఏంటది పునాది పునాదికి ఏమైనా రెంట్ ఇస్తాడా ఎప్పుడు ఇప్పుడు దేనికి రెంట్ ఇస్తాడు దానిపైన కట్టే బిల్డింగ్కి ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళు చదివే టెన్త్ అంతా పునాది పునాది ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఇల్లు అంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు పునాది అయిపోయింది నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ ఎంత బాగా కడితే రెంట్ ఎంత బాగా వస్తుందో వాళ్ళ భవిష్యత్తుని ఎంత బాగా డిజైన్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి శాలరీ రూపం కూడా అంతే బాగా వస్తుంది ఈ రోజు నుంచి ఫౌండేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇది మాత్రం ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి రైట్ ఆల్రెడీ ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాను పర్లేదా నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్టెండ్ మై స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మై ఫ్రెండ్ మిస్టర్ శ్రీనాథ్ వెరీ గుడ్ లైక్ ఇతను చెప్పబట్టే ఈరోజు ఇంతమంది అద్భుతమైన పేరెంట్స్ని ఈరోజు ఇక్కడ కలవడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ బై ఆల్ ద కిడ్స్ మీకు వీలైతే ఆపకుండా మీ చేతులు నొప్పులు వచ్చి మీరు హార్ట్ షాక్ వస్తుందో లేదు తెలియదు కానీ మీరు కొట్టే చప్పట్ల వాళ్ళు వాళ్ళు అందరూ గొప్ప స్థాయికి వెళ్తారు సో I have seen, uh, I would like to extend my special thanks to all the teachers. Here you are in performance, but you are in performance. You are in performance, you are in the unity, you are in the teachers. Thank you so much for bringing their talents and, 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 like letting them to perform in, in front of all the audience. You have a lot of life and stage fear. And at the same time, you have a vision, you have a mission, you have a vision, you have a vision, you have a vision, చెప్పే పని అయితే చదువు ఒక్కటే నేర్చుకుని పోతే మా స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వద్దు చదువుతో పాటు పిల్లలు స్టూడెంట్స్ లాగా జాయిన్ అయినా పర్లేదు కానీ బయటకు వెళ్ళే తోడు మాస్టర్స్ లాగా వెళ్ళాలని చెప్పి ఇన్ని కార్యక్రమాలు పెట్టి ఇన్ని యాక్టివిటీస్లో పిల్లల్ని అందరిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఆల్రౌండర్స్గా తయారు చేస్తున్న లోటస్ నేషనల్ స్కూల్కి నేను రుణపడి ఉంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పిల్లల కోసమే బతుకుతున్న తల్లిదండ్రులందరికీ ఒక చిన్న మనవి మీరేం చేసినా పిల్లలకే కాబట్టి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ సెంటెన్స్ పిల్లల దగ్గర ఎప్పుడు రెండు సెంటెన్సులు వాడకండి ఒకటి నేను పట్ట కష్టం వాడు పడకూడదు నేను పట్ట కష్టం వాడు పడకూడదు నేను పట్ట కష్టం వాడు పడకూడదు అని మాత్రం చెప్పకండి వీలైతే ఆ కష్టం వాడికి తెలియజేసే విధంగా చెయ్యండి మాటల్లో చెప్తే ఆ కష్టం తెలియదు వాడిని కష్టపడనివ్వండి నేను చిన్నప్పుడు ఏసీ కారులో తిరగలేదని చెప్పి ఇప్పుడు వాడిని ఏసీ కారులో తిప్పారంటే ఆ జీవితాన్ని నాశనం చేసిన పునాది ఎవరిదంటే మనమే దయచేసి ఆ కష్టం తెలియనివ్వండి రెండోది మా నాన్న చెప్పినప్పుడు నేను చదువుకోలేదు కనీసం నువ్వైనా వినరా అనే డైలాగ్ వాడారంటే మీ నాన్న చెప్తే నువ్వు వినకపోతే నువ్వు చెప్తే నేను ఎందుకు వింటాను అనే డైలాగ్ వాడి దగ్గర రాని బాకండి రైట్ ఐ వాజ్ లిటరల్ అబ్జర్వింగ్ సారీ ఇలాంటి షేర్ చేసుకోవచ్చో లేదో బట్ దే హ్ గివెన్ దట్ ప్లాట్ఫామ్ ఐ ఇట్స్ మై ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు షేర్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ద బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ దీడ్స్ వెరీ